Hai să începem să deschidem Biblia la Efeseni, capitolul 5. We're going to discuss the roles in marriage of the husband and wife. Vom discuta rolurile în căsătorie a soțului și a soției. We live in a time where everything is being turned on its head. Trăim într-o vreme în care, în care toate lucrurile sunt întoarse pe dos. So the biblical point of view is actually going to seem a little strange. Așa că viziunea biblică o să pară puțin ciudată. Because it's going to go opposite Our cultural understanding. Pentru că o, se va opune înțelegerii noastre culturale. But of course we want to find out God's way. Dar bineînțeles că noi vrem să aflăm care este calea lui Dumnezeu. Because his way will bring about the best kind of marriage. Pentru că calea lui va aduce cel mai bun mod de a fi de a vedea o căsnicie. So, Ephesians chapter 5, we begin in verse 21. Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 21. But we have a problem right at the very beginning. Dar avem o problemă de la început. It says, now, the, Ephesians is divided up in six chapters. Efeseni este împărțit în șase capitole. The first three are mostly doctrinal, the Prim, last three are practical. Primele trei sunt uh, în principiu doctrinare, următoarele trei practice. Hmm. So here we are in the practical section. Noi suntem în secțiunea practică. Verse 21 says submit to one another out of reverence for Christ. Versetul 21 spune supuneți-vă unii altora în reverență față de Hristos. A very common mistake that is made is that Paul the apostle Paul is saying that believer everybody has to submit to each other equally. O greșeală care se face este că se pare că Pavel spune că fiecare credincios trebuie să se supună unul altuia în mod egal. Dar nu cred că asta înseamnă. He says that it's important to learn to submit one to another. Spune că este important să învățăm să ne supunem unii altora. But now, then he goes on to give various situations in which submission is required. Dar apoi dă niște exemple în care este cerută supunerea. So when we get to the first situation which we, will, will be marriage. Când ajungem la prima situație care este va fi căsnicia. So the roles of a husband and the roles of a wife are actually not mutual submission. Rolurile soției și a soțului nu sunt de fapt supunere reciprocă. But it is one uh, part of life where submission is a part of it. Dar este o parte a vieții în care supunerea este o parte din căsnicie. We all face where we have to Pentru că cu toții întâlnim situații în care trebuie să ne supunem. So here it talks about wives to husbands, Aici vorbește despre supunerea soțiilor față de soților, children to parents, copiilor față de părinți, slaves to masters. sclavilor stăpânilor. So these are all situations where submission is a part of it. Acestea sunt toate situații în care supunerea este, e un, e, face parte. And of course, we all submit to the governing authorities. Și bineînțeles că cu toții ne supunem autorităților care guvernează. Hmm. Questions about that? Întrebări. Ok. No controversy. Ok, now... Here, the wives are addressed first, but, but we're not going to do that. We're going to begin with the husbands. Uh, aici Pavel se adresează întâi soțiilor, dar noi nu o să facem asta. O să vorbim întâi cu soții. Yes, Costa. Master of a slave should not submit to the slave. Correct. Da. Parents do not submit to the children. Părinții nu se supun copiilor. That the husband does not submit to the wife. Soțul nu este supus soției. Correct. De ce nu este evident asta? Why isn't this obvious? În text? Well, de ce interpretăm foarte ușor și well. Why do we have a bad interpretation? No, the, the most typical mistake 
Greșeala cea mai tipică in, that's made in interpreting scripture care se face în interpretarea scripturii is a failure to take into account the context. Este că nu reușim să luăm lucrurile în context. So if you read through the rest of five, Dacă citim restul capitolului 5, at least in my opinion, it would be obvious. Cel puțin în opinia mea ar fi evident. But if you just read verse 21, dar dacă citim doar versetul 21, then it's reasonable to conclude that he's talking about mutual submission. Atunci e rezonabil să ajungem la concluzia că vorbește de supunere mutuală. So with the context you would say no, that's not what he means. În context o să spunem nu, nu asta vrea să spună. But you have to pay attention to the context. Dar trebuie să fim atenți să dăm atenție contextului. Yeah, most of the time errors are made by failure to pay attention to the context. De cele mai multe ori erorile se întâmplă pentru că nu reușim să fim atenți la context. And good teachers have bad days, we all do. Și învățătorii buni au au zile rele, cu toți avem. And that's why, you know, they you know, you put the verse up on the screen, let's say on Sunday at the service. Duminica de multe ori punem versetele sus pe ecran. And there's nothing wrong with that. Și nu e nimic greșit cu asta. That can be very helpful. Poate să fie de folos. But the one possible drawback is that you don't see the whole context of that one verse. Dar partea greșită ar putea fi că nu vedem întregul context al acelui verset. Right. Same thing about using your phone. Așa se întâmplă și când folosești telefonul. <coughs> no, I have a Bible on my phone. Am Biblia pe telefon și eu. It's very helpful. E foarte folositoare. But the screen isn't that large. Dar ecranul nu e atât de mare. So there's the temptation of just looking at what you see on your screen and the art and the context may start well before that. Și se poate întâmpla să ne uităm doar la ce este scris pe ecran, dar contextul începe de multe ori înainte de imaginea noastră. And that's why a paper Bible is actually the easiest uh, version of scripture to pay, to see the context. Uh, de aceea o Biblie fizică facilitează vederea contextului. That doesn't mean it's really better. Nu înseamnă că e neapărat mai bine. It just means it's easier. Este doar mai ușor. You can overcome uh, the problem with a small screen by obviously scrolling backwards or forwards. Putem trece peste problema ecranului mic dând scroll în sus și în jos. But we tend to get lazy. Dar în general suntem leneși. And putting the verse up on the screen, you know, in the front of uh, where, where we gather on Sunday. Și dacă punem versetul sus în locul yeah. nostru de întâlnire. If the teacher doesn't take the time to talk about the context. Dacă cel care învață nu și a timp să vorbească despre context. Then typically if you don't look at it yourself. Atunci dacă nu te uiți la context tu însuți. You just see the one verse. Vezi doar versetul. And if that were the case, it'd be easy to misinterpret verse 21. Și dacă acesta ar fi cazul, ar fi foarte ușor să interpretăm greșit versetul 21. Hmm. So there is always and, and properly so a burden on us when we are listening to a teacher. Este mereu o o provocare pentru noi când ascultăm pe cineva vorbind. In a good sense you are demanding that the teacher convince you he has a right to use this verse this way. Într-un sens trebuie să fim convinși că învățătorul are dreptul să prezinte un verset într-un anumit fel. So you wait to be convinced. Așa că aștept să fii convins. You do not give him just the benefit of the doubt that he would never lead, lead you astray. Nu ai doar încredere oarbă că nu o să te conducă niciodată pe o cale greșită. Because we're talking about the good guys, not the bad teachers. Vorbim despre învățătorii buni, nu de yeah. cei răi. Yeah, good teachers at times get lazy. Uneori chiar și învățătorii buni se lenevesc. In The family of believers that I'm a part of back in Phoenix, Arizona. În familia de credincioși din care fac parte în Phoenix, Arizona. I would say that the number one complaint I have when others teach in our gathering. Aș spune că prima nemulțumire pe care o am când alții vorbesc în întâlnirea noastră is that they can they fall into the trap of not explaining the context. 
este aceea că aceștia cad în capcana de a nu explica contextul. So we are always reminding them, you've got to do this. Așa că le amintim mereu, trebuie să faceți asta. It slows down the process. Încetinește procesul. But it's absolutely necessary. Dar este absolut necesar. Because when we teach, our primary concern actually is not the content but giving you the tools to handle scripture on your own. Pentru că atunci când învățăm, nu ne interesează atât de mult conținutul cât să vă uh, echipăm ca să știți să citiți scriptura singuri. Because the teacher up front can only cover a small amount of biblical content. Pentru că un predicator poate să acopere doar o, o porțiune mică de conținut. But, we, but if we give you the tools of how to handle scripture carefully, then you can discover you know, lots of biblical truth on your own. Dar dacă vă dăm uneltele necesare ca să descoperiți Biblia singuri, puteți să descoperiți o mulțime de adevăruri pe cont propriu. But I warn you. Dar vă avertizez. Be careful you don't get a critical spirit. Să aveți grijă să nu dezvoltați un spirit critic. Because you will sit and listen to Bible teachers. Pentru că o să ascultați învățători. And it will begin to bother you that they don't establish the context. Și o să, începe să, o să înceapă să vă enerveze faptul că nu stabilesc un context. Because it's more common than we would like to see. Pentru că acesta este un lucru mult mai comun decât ne-ar plăcea să vedem. Question. Întrebări. Ok. Let's read uh, verses 25 through 33. Să citim de la 25, FSN 5, de la 25 la 33. Like to read that. Cineva să citească, vă rog. Now, beginning with uh, verse 26 Începând de la versetul 26 și 27, we, we tend to have another problem. Uh, avem o altă problemă. Because it's easy to understand, okay, just the concept that we are to love our wives as Christ loved the church. Este ușor să înțelegem conceptul de a ne iubi soția așa cum și-a iubit Hristos biserica. Now, we need to sort that out to see what it means. Da, trebuie să vedem ce înseamnă asta. But in verse 26 it says to make her holy cleansing her by the washing with water through the word. Dar în versetul 26 spune ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt. And then it says to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Pentru a o înfățișa înaintea Lui ca pe o biserică glorioasă, neavând vreo pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără vină. So husbands are thinking, how do I make her holy by the cleansing, by the washing with the water through the word? Așa că soții se întreabă, cum să o sfințesc curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt? And the answer is you don't. Și răspunsul este, nu o faci. Here he's not talking about husband and wife, he's talking about Christ and the church. Nu vorbește aici despre soț și soție, vorbește despre Hristos și biserică. This is what Jesus does through the Holy Spirit in the lives of believers. Asta face Hristos prin Duhul Sfânt în viața credincioșilor. This is not what the husband does to his wife. Nu este ceea ce face soțul soției. But when you get to verse 28, Dar când ajungem la versetul 28, he says, in this same way, tot așa, 
Husbands ought to love their wives as their own bodies. Tot așa trebuie să iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Now we're getting into what husbands actually have to do. Abia acum ajungem la ceea ce soții chiar trebuie să facă. So, and it does say that he who loves his wife loves himself. Și spune că cel care își iubește soția se iubește pe sine. Okay. We we have problems with at least culturally today with the role of a husband. În ziua de astăzi avem probleme cel puțin din punct de vedere cultural cu rolul soțului. We have we have error on two sides. Avem erori de ambele părți. We have the very weak husband. Avem soțul foarte slab, which is terribly common in western culture. Care este un lucru foarte comun în cultura vestică. Or we have the concept of the husband is the boss. Sau avem conceptul de soț ca șef. Both are biblically wrong. Amândouă sunt greșite din punct de vedere biblic. Um, I'm in uh, I, I'm, I'm doing some marriage counseling now from someone who's in another part of the United States. Fac consiliere maritală cu cineva care este într-o altă parte a Statelor Unite. And they're having a difficult time. Și au o perioadă dificilă. But somehow the, the husband has got the idea that his role is to give orders to his wife. Dar cumva soțul a ajuns la ideea că rolul lui este să dea ordine soției lui. Yes. As you might imagine, things are not going smoothly. După cum vă imaginați, lucrurile nu merg foarte foarte bine. So, turn to Matthew chapter 20. Să întoarcem la Matei capitolul 20. Here Jesus describes uh, how a biblical leader functions. Aici Isus descrie cum funcționează un lider biblic. I've done conferences in Mexico. Am făcut conferințe în Mexic. And the, the Hispanic culture brings out another problem. Și cultura hispanică aduce o altă problemă. It's the concept the concept which is called machismo. Conceptul care se numește machism. That the you know the guy the, the husband is the man he is in charge soțul e bărbatul el are frâiele so when I, i was doing a, a conference there făceam o conferință acolo and, and there was a lot of you know husbands and wives și era o mulțime de soți și soții the wives never ate with us soțiile nu mâncau niciodată cu noi that was just not acceptable asta nu era acceptabil their role is to serve rolul lor era să servească to serve the husbands să îi servească pe soți And here what was an example where the culture has got things backward. Și acesta este un exemplu în care cultura a, găs- a făcut lucrurile pe dos. So when Christianity comes into a culture. Atunci când creștinismul vine într o cultură. It is politically correct to ever want to change the culture. Este politic corect ca toată lumea să schimbe cultura. But from my point of view. Dar din punctul meu de vedere. That's absolutely required. Este obligatoriu să se You apply asta. scripture to your culture. Aplici scriptura culturii tale. Whatever is contrary to scripture, you, you have to get rid of from your culture. Orice lucru care este împotriva Bibliei trebuie să-l scoți din cultura ta. Some cultures you have to get, get rid of more things than others. În unele culturi trebuie să te dezici de mai multe lucruri decât în alte culturi. So, and we can think of lots of examples. Și putem să ne gândim la o mulțime de exemple. But You just have to apply scripture to your own society and scripture rules. Dar trebuie doar să aplici Biblia societății tale și scriptura domnește. And that's why believers always stand out in a culture. De aceea creștinii se evidențiază într-o cultură. Because we don't really fit in neatly. Pentru că nu ne potrivim foarte bine. And the only people who understand us Our fellow believers. Și singurii oameni care ne înțeleg sunt frații noștri credincioși. That's why scripture says our citizenship is in heaven. De aceea spune scriptura că cetățenia noastră este în ceruri. Yeah, we are we're warned not to put our roots don't put it put your roots down 
here on earth. Suntem avertizați să nu prindem rădăcini aici pe pământ. Yeah, because you don't fit in anyways. Pentru că nu ne încadrăm oricum. Yeah. Questions about that? Întrebări? Yeah. Okay. Matthew 20. Matei capitolul 20. Let's read verses 24 to 28. Să, citim, să citească cineva de la 24 la 28. There is context. The uh, disciples are at least 10 of them are sort of uh, there's this discussion who is the greatest. Este o discuție între cel puțin 10 ucenici despre care este cel mai mare. Okay. So let's read 24 to 28. Să citim de la 24 la 28. So, Okay, the verse 28 is describes exactly what we're to get out of this when it says the son of man did not come to be served but to serve. Versetul 28 spune tot ce trebuie să luăm de aici, că fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească. And of course he's God who became man. Bineînțeles, el este Dumnezeu care a s-a făcut om. If anyone deserves to be served, it's Jesus. Dacă cineva merită să îi se slujească, este Isus. But he took on the role of Messiah, so he came to serve. Dar el a luat rolul Mesiei ca să vină să slujească. And it says, the ultimate serving is to give his life a ransom for many. Și spune că slujirea lui a fost să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. So he had the authority. Deci el avea autoritatea. But he used it to serve. Dar a folosit-o ca să slujească. Uh, now we begin to get a picture of the husband's role. Acum începem să vedem o imagine a rolului soțului. He does have the authority. El are autoritatea. There's no question about that. Nu se pune problema despre asta. But he is given this authority to serve. Dar îi se dă această autoritate ca să slujească. Uh, okay. How would this practically work itself out? Cum ar arăta asta în mod practic? We go over this in premarital counseling. Discutăm asta în consilierea premaritală. Because we live in at a time where typically uh, especially the, we're talking about the guys. Pentru că trăim într o vreme în care mai ales băieții guys are maturing later than normal. Băieții se maturizează mai târziu decât normal. Some would say they never quite mature. Unii spun că nu se maturizează niciodată. So we have a lot of 30-year-old male child. Deci avem o grămadă around. de copii de 30 de ani care aleargă prin lume. Okay. So but this is what we talk about. Deci despre asta vorbim. Yeah, you know, are you ready for marriage? Ești pregătit pentru căsnicie. Okay. So we say, okay, the guy knows he's got the authority. Deci băiatul știe că are autoritatea. So we said, okay, because you have the authority, dar pentru că ai autoritatea. And since the yes, what it means to be a believer is to be other person centered. Și pentru că a fi creștin înseamnă să fii atent la la cealaltă persoană. And just take a moment, uh, turn to John, keep keep your finger in Matthew 20. Rămânem și la Matei, dar hai să întoarcem la Ioan. And go to John 13, the Gospel of John, chapter 13. Ioan 13. Verses 34 and 35. Versetele 34 și 35. Yeah. When we talk about the old covenant with Israel, când vorbim despre vechiul legământ cu Israel, the summary of the Mosaic law is the Ten Commandments. Sumarul legilor sunt cele zece porunci. But now, in the new covenant era where we live, between Pentecost and the second coming. Dar în uh, noul legământ unde noi trăim de la cinzecime până la a doua venire. We're under a different version of law, the law of Christ. Suntem sub o altă versiune a legii, legea lui Hristos. And the summary of the law of Christ is found here, John 13:34-35. Și esența legii lui Hristos este aici, în versetele 34-35. Would someone please read that? Să citească cineva, vă rog.
Okay, the, the command to love your neighbor as yourself originates in the Mosaic law. Porunca de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți are, își are originea în legea mozaică. It's found in 19, este în Levitic, capitolul 19, versetul 18. But Jesus says, a new command I give you. Dar Isus spune, vă dau o poruncă nouă. And what is new is not love one another. Și ceea ce este nou nu este iubiți-vă unul pe celălalt. It is as I have loved you, Ci then you love one another. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. So God became man to show us how to love. Deci Dumnezeu a devenit om ca să ne arate cum să ne iubim unii pe alții. And of course he says by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Și spune că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. This is the prime evidence that Jesus died for you. Asta este principala dovadă că Hristos a murit pentru tine. It's not necessarily correct theology. Nu este neapărat teologie corectă. Obviously I think that's important because that's what I teach. Deși bineînțeles cred că asta este important pentru că asta învăț. But that is not the essence of what it means to be a believer. Dar nu aceasta este esența a ceea ce înseamnă să fii un credincios. Because yeah. I've come across guys who are theologically brilliant. Pentru că am întâlnit oameni care sunt brilianți din punct de vedere teologic. They just don't have a new heart. Doar că nu au inimi transformate. Hmm. They're not believers. Nu sunt credincioși. They just have great minds. Au doar minți strălucitoare. So here this is what it means to be a believer. Deci aici asta înseamnă să fii un credincios. So, husbands have the authority in the marriage. Deci soții au autoritatea în căsnicie. But they have the authority to care for this woman God has given them. Dar au autoritatea ca să poarte de grijă acestei femei pe care Dumnezeu i-a dat-o. Hmm. They don't have the authority to satisfy their own personal desires. Nu au autoritatea să-și satisfacă dorințele lor personale. And of course Jesus is the perfect example of that. Și bineînțeles că Isus este exemplu perfect pentru asta. So, if you're so we say okay, if you have a decision to make in the household. Deci spunem că dacă avem o decizie de luat în casă. You're going, you know, what color do we paint the living room walls? De exemplu, ce culoare o să zugrăvim pereții sufrageriei? Let's say the wife is aesthetically challenged. Să spunem că soția nu are un simț estetic foarte dezvoltat. And the husband has artistic abilities. Iar soțul are abilități artistice. But the wife has rather strong feelings about color. Dar soția are niște inclinații puternice în legătură cu culoarea. But the husband thinks that artistically her, her thoughts are not very good. Dar soțul crede că, din punct de vedere artistic, ideile ei nu sunt foarte bune. What should be done? Ce ar trebui să se facă? Well, to me it's quite simple. Pentru mine e foarte simplu. Then, because he has the authority, Pentru că el are autoritatea, but he has it to serve, dar o are ca să slujească, he is to love his wife as himself. el trebuie să-și iubească soția ca pe el însuși. Deci trebuie să se obișnuiască cu culoarea pe care ea o vrea. Because the idea of asserting his personal choice, pentru că ideea de a-și impune părerea lui, is really unthinkable. Because is really uh, not not acceptable. Nu e nu e acceptabilă. Because there's, if there's nothing biblical at stake, pentru că dacă nu este nimic biblic la la mijloc, cum este. It's just a matter of preference. E doar o chestie de preferință. Then. For him to impose his preference pentru ca el să și impună preferința on someone who has to submit în fața cuiva care ar trebui să se supună it goes contrary to what it means to love your neighbor as yourself este contrar a ceea ce înseamnă să ți iubești aproapele ca pe tine însuți mm. so then the question that is that is being put to the perspective husband atunci întrebarea care se ridică în perspectiva soțului Can you live with this? Poți trăi cu asta? Because if you can't, you're not ready to get married. Pentru că dacă nu poți, atunci nu ești pregătit să te căsătorești. Because you don't know how to serve. Pentru că nu știi cum să slujești. You know, remember, the husband never abdicates his authority. 
Să ne amintim, soțul nu renunță niciodată la autoritatea lui. Pentru că sunt momente în care trebuie să meargă împotriva dorințelor soției lui din motive biblice. Hmm. Questions. Întrebări. Yes. There are situations in which, which is, is better. Ata. There are situations in which is better if you choose your color. <laughs> What situation would that be? Care ar fi situația aia? Sounds like you think your preference is better than her preference. Pare că crezi că preferința ta e mai bună decât preferința ei. But if it falls under preference, Dar dacă este în categoria preferințelor, then the husband is in a weak position. Atunci soțul este într o poziție slabă. Because you're the one with the authority. Pentru că tu ești cel care ai autoritatea. And you never use authority for just personal gain. Și nu folosești niciodată autoritatea pentru câștig personal. You're always other person centered. Te interesează în primul rând și altă persoană. Maybe you think that that color will depress her. Well, if, you know, let's assume she still feels strongly about her color. Să presupunem că ea tot vrea culoarea ei. And maybe it will bring about depression. Și poate asta o să o deprime. But at that point, she will recognize it also. Dar la în momentul ăla va recunoaște și ea lucrul ăsta. And you can just repaint. Și poți să rezugravești. Yes. The worst thing could happen is you have to repaint. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să zugrăvești din nou. Yeah. In the big scheme of things, that's not very much. Or maybe later you will like that color too. <laughs> yes, yeah, maybe. But I think this gets the point across. Da, cred că asta ne ajută să ne demonstrăm punctul de vedere. So the mistake that's made is husbands think they're abdicating their authority. Greșeala care se face este că soții cred că astfel ei renunță la autoritatea lor. No, just the Răspunsul este nu, e exact contrariul. Because you have the authority, you are very careful that you use your authority in a way that glorifies God. Pentru că ai autoritatea, ești foarte preocupat să ți folosești această autoritate ca să l glorifici pe Dumnezeu. Hmm. Questions. Întrebări. Okay. Back to Ephesians chapter 5. Ne întoarcem la Efeseni capitolul 5. When it says at the end of verse 28. Când spune la finalul versetului 28. That he who loves his wife loves himself. Că cel care își iubește soția se iubește pe el. The apostle Paul is sort of saying this is common sense. Pavel spune că asta e un lucru normal. You know, why would you Hurt yourself. De ce te-ai răni pe tine? Yeah. You've got nothing but positive if you love your wife. Nu ai decât de câștigat dacă îți iubești soția. That's the whole point. Asta e întreaga idee. It just doesn't make any sense. Nu are niciun sens. Yes. And so, now when we get to the role of the wife, you know, there's a host of cultural problems with that. Când ajungem la rolul soției, oh. sunt uh, o mulțime de probleme culturale care apar și acolo. Hmm. Verse 29 Versetul 29 says, No one ever hated their own body, but they feed and care for their body. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată propriul său trup, ci îl hrănește și are grijă de el. Just as Christ does the church. La fel cum face și Hristos pentru biserică. So then we need to think a little bit Through the New Testament, how does Jesus care for His people? Trebuie să ne gândim puțin, să ne uităm în Noul Testament cum a avut Hristos grijă de de oamenii lui. Let's just think about uh, how He reveals our sin. Să ne uităm doar cum ne arată păcatul nostru. Do you ever think about how kind He is to progressively reveal our sin? Vă gândiți vreodată cât de bun este Hristos să ne arate păcatul nostru în mod progresiv? He gives it to us in small doses. 
ni l arată în doze mici. Because it'd be so overwhelming if he just showed us everything at the very beginning. Pentru că ar fi copleșitor să ne arate totul de la început. So the Holy Spirit progressively throughout our lives begins to show us new areas of sin in our lives that we haven't seen before. Pentru Duhul Sfânt pe parcursul vieții o să ne arate uh, acțiuni păcătoase pe care nu le-am văzut până atunci. The one thing that we see is that he is very gentle with us. Un lucru pe care îl vedem este că el este foarte blând cu noi. Especially in light of what we deserve even as believers with our actions. Mai ales în lumina a ceea ce noi merităm de fapt chiar și credincioși în în acțiunile noastre. You know, he tailors his plan in a unique way for each one of us. El își face planul într-un fel unic pentru fiecare dintre noi. You know, so you have Romans 8:28. Avem Romani 8:28. All things work together for good to those who love God, who are called according to his purpose. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce sunt chemați în conformitate cu planul lui. Which means that in our lives everything that comes into a believer's life ceea ce înseamnă că în viața noastră it, tot ceea ce vine în viața unui credincios is choreographed by him este aranjat de Dumnezeu is motivated by his love for us este motivat de dragostea lui față de noi and is for our good și este pentru binele nostru even sin that comes into our lives chiar și păcatul care vine în viața noastră so when people sin against us atunci când cineva păcătuiește împotriva noastră which they do ceea ce se întâmplă That's even for our good. Chiar și asta este pentru binele nostru. In a way we don't understand fully, God has choreographed it. Într-un mod în care nu înțelegem de plin, Dumnezeu a aranjat lucrurile acestea. To make us more Christ-like. Ca să ne facă să ne asemănăm mai mult cu Hristos. So, it's not really us battling the world. Deci nu suntem noi care ne luptăm cu lumea. It's just understanding why things have why our Father in heaven has brought things into our lives și este să înțelegem de ce Tatăl nostru din ceruri a adus anumite lucruri în viața noastră. Hmm. Question? Întrebări? Uh, in verse 30... There is a question. Oh, there is a question, yes. Is it part of the husband's job to show his wife her sins? Sure. Da. The question is how Întrebarea does he show cum? his wife? Cum îi arată soției păcatele ei? Yeah, because as believers, when okay, when I declare myself to be a believer, când declar că sunt un credincios, whether I'm aware of it or not, chiar dacă știu sau nu, I'm announcing to all believers that they have a right to speak into my life. Ai anunț pe toți credincioșii că au drept de a vorbi din vieții mele. No, I'm not saying everybody's aware of this. Nu spun că toată lumea e conștient de asta. But they should be. Dar ar trebui să fie. That's why we're saved to be part of a family of believers. De asta trebuie să fim parte dintr-o familie de credincioși. Now, opening yourself up to other believers is a process. Să îndrăznești să te deschizi în fața altor credincioși, credincioși e un proces. We all become believers with a certain and we bring with us what we call baggage. Când devenim creștini, cu toții aducem cu noi un bagaj. Yes, and one of our pieces of baggage is insecurity. Și o parte din bagajul nostru este nesiguranța. We are all insecure to some degree. Cu toții avem un anumit nivel de nesiguranță. And this causes problems as believers. Și asta ne cauzează probleme ca și credincioși. Hmm. But if we can get to the point of it recognizing that we are insecure in some areas. Dar dacă ajungem în punctul în care să recunoaștem că suntem nesiguri în anumite domenii. And then we get to the next stage we can admit it. Și apoi ajungem la următorul pas și putem să admitem lucrul ăsta. And then we can invite other believers in to help us grow through this area. Atunci putem să invităm alți credincioși să ne ajute să creștem în domeniul respectiv. And of course in marriage The person who's going to know us better than anybody is our spouse. Și bineînțeles, în căsnicie, persoana care ne va cunoaște cel mai bine este soțul sau soția. That's why the ability to hurt your spouse increases exponentially as you get older in the marriage. De aceea, capacitatea de a ți răni partenerul crește cu cât trec mai mulți ani de căsnicie. Because you know each other so well, 
Pentru că vă cunoașteți atât de bine, vă puteți răni foarte repede și ușor. I remember I, I have four brothers and one sister. Am patru frați și o soră. My sister not not a believer but a very conservative American. Sora mea nu este o credincioasă, dar este un american foarte conservativ. Yeah, she, she and her husband uh, they had a farm, they had, she has horses. Ea cu soțul ei au o fermă, au cai. Yeah. And they were married for 40 years. Și au fost căsătoriți pentru 40 de ani. And then he retired from his business. Apoi el s-a pensionat de la afacerea lui. And then they had a horrible divorce. Și apoi au avut parte de un divorț oribil. It was nasty. A fost foarte urât. But things just built up over years. Dar lucrurile doar s-au adunat pe parcursul anilor. And finally the dam broke. Și într-un final s-a rupt zidul. This is not unusual. Asta nu e un lucru care se întâmplă rar. Because sometimes the only thing that holds a marriage together is the children. Pentru că de multe ori singurul lucru care ține o căsnicie mm. sunt copiii. Questions? Întrebări? If you have a about the other subject of the floor. How much should the husbands uh, serve in satisfying their wives' needs? As long, want, as long as they make biblical sense. Atât timp cât are sens biblic. So example. My wife let's say of course my wife died a year and a half ago. Soția mea a murit acum un an jumătate. So I'm still rather uneasy about being single. Încă nu sunt foarte comod să fiu singur. But Let's say my wife wants to buy a new chair. Da, să spunem că soția mea vrea să cumpere un scaun nou. Right, you know, and my, my job is more, can we afford it? Problema mea este, ne permitem? But if we can afford it, dar dacă ne permitem, then the kind of chair and, you know, what color, etc., atunci ce fel de scaun, ce culoare, ce cum să arate? I'll be glad to, to talk with her about it. O să fiu fericit să vorbesc cu ea despre asta. But I'm not going to make the final decision. Dar nu o să fac decizia finală. Simply because she's the wife. Doar pentru că ea este soția. Because. Pentru că. As a guy, now when you walk into an apartment with just guys. Când intri într-un apartament în care sunt doar băieți. What do you typically see? Ce vezi în mod normal? A gorgeous place, all co- color coded. Un loc extraordinar The cu bathroom is clean. Culori extraordinare, baie curată. No, you say just the opposite. Nu, e exact invers. You know, you can tell just a bunch of guys live here. Poți să spui că sunt doar o grămadă de băieți care trebuie să facă. to come in, fix this place up. Avem nevoie de o femeie care să vină să rezolve situația. Because for the gal She expresses herself through the home. Pentru că o fată se exprimă prin casa ei. In a ways that guys don't. Într-un fel în care băieții nu o fac. Guys primarily express themselves through their job. Majoritatea bărbaților se exprimă prin slujba lor. And so in our current culture where such pressure for the woman always to be working outside the home. În cultura noastră în care este foarte mare presiune ca femeia să lucreze în afara casei. The common complaint is that the guy therefore The work in the home still has to be done. Uh, cu toate astea, lucrul din casă tot trebuie să se întâmple. And her complaint is the guy doesn't have the same concerns about it as she does. Și problema e că bărbatul nu are aceleași preocupări față de asta cum are ea. Well, that's typically what's going to happen. E asta se întâmplă în general. Because he's not going to. That's not how he expresses who he is. Pentru că nu acesta e felul în care el exprimă cine este. But it's how she expresses it. Dar ea se exprimă așa. So if a husband is aware of that, deci dacă un soț e conștient de lucrul ăsta, which he should be, ar trebui să fie conștient de lucrul ăsta. Because the, even the psychological difference between a man and the, and the woman is quite a bit. Chiar și diferența psihologică între un bărbat și o femeie e destul de mare. And then you add to that she is a particular woman. Și apoi adaugi acestui fapt faptul că este un anumit tip de femeie. The husband really has to study her. 
Soțul chiar trebuie să o studieze. To understand how he can help her be, you know, all she can be in Jesus Christ. Ca să o ajute să fie tot ce ea poate să fie în Hristos. So he uses his authority to help her become a complete woman in Christ. El își folosește autoritatea ca să o ajute să devină o femeie completă în Hristos. And part of her concern typically is the home. Și parte din preocuparea ei este casa. So it's decisions within the home become more important to her than actually to him. Deciziile în casă devin mai importante pentru ea decât pentru el. Because it's more at stake for the woman than for the guy. Pentru că e mai important pentru ea decât pentru el. In, in our home, the, the only place that I asked for some freedom was in my office. În casa mea, singurul loc în care am cerut puțină libertate e biroul meu. So, example, I would have lots of books. De exemplu, am o mulțime de cărți. Yeah. And that's part of my job, I'm a teacher. Asta e parte din slujba mea, sunt un profesor. Okay. Well, my wife would look at the shelves. And she would say we should put the books all with matching bindings because it looks better. Soția mea se uita la rafturi și zicea că ar trebui să punem cărțile care au marginile la fel ca să arate bine. And I'd explain that's not how we put them on the shelves. Și a trebuit să explic că nu așa le punem pe raft. We put them by topic. Le punem după subiect. Which means they're all mixed up. Ceea ce înseamnă că sunt amestecate. Because that's how they're usable to me. Pentru că așa sunt utile pentru mine. But of course she's not the teacher. Dar bineînțeles ea nu este o învățătoare. She just thought, well, it, it would look nicer. Și a zis că ar arăta mai bine. Yeah. And, and of course we didn't do it that way. Și bineînțeles că n-am făcut așa. Oh, excuse me, I'm sorry. Took care of it. Um, part of being Now this works very much for the wife, but especially so for the husband. Uh, asta funcționează și la soții, dar în special la soți. You become sometimes painfully aware of how different we are from each other. Devenim uneori foarte dureros de conștienți de cât de diferiți suntem unii de ceilalți. Uh, turn with me to back in Genesis chapter 2. Să întoarcem la Geneza capitolul 2. Uh, let's read verses 18 through 25 of Genesis 2. Geneza 2, de la 18 la 25. Okay. Now, you notice in verse 18 that he says it's not good for a man for the man to be alone. Observăm în versetul 18 că spune nu este bine ca Adam să fie singur. So I'm going to make a helper suitable for him. Ei voi face un ajutor potrivit. But first he paraded the animals by so Adam could name them. Dar uh, întâi uh, i-a spus lui Adam să numească toate animalele. And he says no suitable helper was found. Și spune că nu s-a găsit niciun ajutor potrivit pentru el. Now in our current culture that's they are trying to say that's not true. În cultura noastră încearcă să se spună că nu este adevărat. A dog or a cat is a suitable helper. Un câine sau o pisică e un ajutor potrivit. No, I do love animals. Iubesc animalele. But and I do talk to dogs or cats. Și vorbesc cu câinii sau pisicile. 
But I know I'm, it's make believe. Dar știu că e o fantezie. The cat or the dog is not a rational creature. Câinele sau pisica nu este o ființă rațională. It doesn't have a sense of right and wrong. Nu are, nu deosebește răul de bine. It's acting the way God programmed them. Acționează așa cum Dumnezeu i-a programat. So the only way, and this is especially in, especially in America. Așa că singurul mod, și asta este mai ales în America. Young couples don't have children, they have dogs or cats. Cuplurile tinere nu au copii, au câini sau pisici. And they play a make-believe game with the dog, let's și say. Se joacă un joc fantezist cu câinele. This dog is like a person. Uh, acest câine e ca un om. But the dog isn't a person. Dar câinele nu este un om. The only way you can even think of them as a person is if you go into the realm of make-believe. Singurul mod ca să îi vezi ca oameni e dacă te prefaci. That they love you personally so much. Dacă te prefaci că te iubesc în mod personal atât de mult. But if you took that dog and put it in another home and you fed it consistently Dar dacă ai luat, it, dacă ai luat câinele respectiv și l-ai pune în altă casă și l-ai hrăni și ai fi bun cu yeah, el, he would love you so much. Te-ar iubi atât de mult. Because he's a dog. Pentru că e un câine. That's what dogs do. Asta fac câinii. But I love dogs. Dar iubesc câinii. And they're a great companion. Și sunt niște ajutoare, ni- scuze, <laughs> niște compații cu But they're, niște but they're, buni, but they're like a buni. fake companion. Dar sunt niște parteneri falși. They will never point out your weaknesses. Nu o să ți arate niciodată slăbiciunile tale. They will never criticize you. Nu o să te critique niciodată. They'll always agree with you. O să fie mereu de acord cu tine. Oh, they're the perfect companion. Sunt partenerul potrivit. But it's make believe. Dar e fals. I mean, to be with another human being. În timp ce să fii cu un alt om. And in our context, husband and wife. Și în contextul nostru, un soț și o soție. It takes a bit of effort to get along. Are necesită puțin efort ca să vă înțelegeți. Because we're talking about believers with new hearts. Pentru că vorbim despre credincioși cu inimi noi. But we still have remaining evil in our lives Dar till we die. Încă avem rămășițe de rău în noi până când o să murim. So we have to learn how to communicate. Așa că trebuie să învățăm să comunicăm. We have to learn how to problem solve. Trebuie să învățăm cum se rezolvă problemele. Yes. <laughs> Good point. When Jesus serves, serves the church, how far does he go? He serves the, the way the church wants it or how he knows it's better for the church? Rephrase that for me. Say it again. Uh, Christ serves the church in in the church's needs and wants or how he knows it's best to serve the church. How he knows it's best. Așa cum știe el că este mai bine. Yeah, because it's... Can't we do this parallel? Well... Between uh, Christ and uh, the husband? Yeah. yeah. Our primary role is not to make the wife happy. Rolul nostru principal nu este să o facem pe soție fericită. Because that will not always be possible. Pentru că asta nu va fi mereu posibil. It is to is to faithfully love her. Și este să o iubim cu credincioșie. Because the way we show our love for God is to keep his commandments. Pentru că felul în care ne arătăm dragostea față de Dumnezeu este să ținem poruncile lui. The way we show our love for another person is to keep his commandments. Felul în care ne arătăm dragostea față de oamenii din jur este să păstrăm poruncile lui Dumnezeu. So, in, in premarital counseling, what we want to emphasize is that you have to love the Lord more than you love your spouse. În consilierea premaritală, un lucru pe care îl subliniem este că trebuie să-L iubești pe Hristos mai mult decât pe partenerul tău. Because your spouse will never uh, consistently live in such a way that love is natural. Pentru că soțul tău nu o să trăiască mereu într-un fel în care dragostea o să-ți vină natural. But the Lord is always the same. Dar Domnul este mereu același. Yeah. 
So, and that's why, remember at the very beginning, we talked about husbands, you do not abdicate your authority. De aceea, așa cum am vorbit la început, soții nu renunță la autoritatea lor. Most of the time, de cele mai multe ori, we try to make decisions based on consensus. Încercăm să luăm decizii în consimțământ unul cu celălalt. But there are times when the wife wants to go in an unbiblical direction. Dar sunt momente în care soția vrea să meargă într-o direcție contrară Bibliei. And we just can't go there. Și nu putem să mergem acolo. Especially for guys, conflict in the home is a big issue. Mai ales pentru bărbați, conflictul în casă este o problemă mare. And guys have a very low threshold uh, of, of, of pain, you know, as far as conflict in the home. Și bărbații rezistă foarte puțin la durerea pe care o provoacă problemele în casă. We almost rather do anything to avoid that. Am face aproape orice ca să evităm asta. Unfortunately, that really undermines the role of a husband. Din păcate, asta subminează rolul soțului. So let me give you a very current example. Să vă dau un exemplu. There's a, a couple last Sunday, a couple uh, got up and explained the guy, the husband did uh, that they are leaving our church. Duminica trecută un cuplu a venit la noi și ne-a spus că adică soțul ne-a spus că părăsesc biserica noastră. And he, he was our treasurer for years. Și el era contabilul nostru. They married late. S-au căsătorit târziu. They've adopted two, two children. Au adoptat doi copii. And his, but his wife theologically is more Armenian and charismatic. Dar soția lui din punct de vedere teologic este mai mult armeniană și carismatică. And I would say she's not real teachable. Și aș spune că nu nu primește învățătura foarte bine. She's str- she's adamant about her views, but e, not really willing to open the Bible to examine things. Este foarte convinsă de ceea ce crede, dar nu e dispusă să deschidă Biblia ca să ca să verifice. He's a he was a wonderful believer. El era un credincios extraordinar. Theologically well grounded. Uh, cu rădăcini bune din punct de vedere teologic. Try to in a gentle way explain you know how the Bible fits together. Încerca într-un mod blând să explice cum uh, este Biblia făcută. And of course we're a f- a fellowship that holds you know to the doctrines of grace and new covenant theology. Bine, noi suntem o familie care ținem de doctrinele harului și de noul legământ. But we encourage everybody to question things. Și încurajăm pe toată lumea să pună sub semn întrebări lucruri. But they've made no progress as far as her changing her position. Dar nu au făcut niciun fel de progres în schimbarea poziției ei. And now to keep harmony in the home. Și asta a luat pacea din casa lor. He's going to find another church. El o să găsească o altă biserică. And we met with them as elders before I came here. Ne-am întâlnit cu ei ca bătrâni ai bisericii înainte să vin eu aici. And we really love him. Și îl iubim foarte tare. But I don't think he's being faithful. Dar nu cred că este credincios. His role is to provide the best place for her to grow spiritually. That's his responsibility. Rolul lui este să îi ofere ei cel mai bun loc ca să crească spiritual. Whether she recognizes it or not. Chiar dacă ea recunoaște lucrul ăsta sau nu. So here's an example where he's responsible for where they end up in, in family of believers. Acesta este un exemplu unde el este responsabil pentru unde ajunge ca familie în, în rândul creștinilor. The only church that's going to satisfy her, we would say, is not going to be really biblically sound. Singura biserică care o să o satisfacă pe ea, noi am spune că nu este o biserică care este biblic corectă. But if he says no, we're not going to leave, then he has to live with the consequences. Dar dacă el spune nu, nu o să plecăm, atunci el va trebui să trăiască cu consecințele. Unfortunately, it's more common for the husband to cave in. Din păcate, e mai comun ca soțul să renunțe. And that's where he's, he's abdicating his responsibility before the Lord. Și acela e momentul în care el renunță la responsabilitatea lui în fața lui Dumnezeu. Yeah. 
We don't take a vote on whether to be faithful to scripture. Nu votăm dacă să fim credincioși scripturii sau nu. Our preference is that, that our wives would always see that and, and agree. Preferințele noastre și soțiile noastre văd asta și sunt de acord. But at the end of the day, if we're convinced from scripture that we need to go a certain direction, then you need to go a certain direction. Dar dacă la finalul zilei ajungem la concluzia că trebuie să o luăm pe un anumit drum, atunci vom merge pe acel drum. It's more pleasant if your wife agrees. E mai plăcut dacă soția e de acord. But it's not necessary. Dar nu e necesar. And husbands have to be willing to live with that. Și soții trebuie să fie dispuși să trăiască cu asta. About the example with the, the guy in your church. Uh -huh. Before that, he he thought he was wrong for marrying someone who had a different theological view. Yeah. Okay. What we counsel in premarital counseling is that you need to what biblical issues are quite important to you. În consilierea premaritală punem întrebarea ce probleme biblice sunt foarte importante pentru voi. Dacă a fi carismatic este foarte important pentru tine. I mean, your spouse has got to should agree to be charismatic. Soțul tău cu siguranță trebuie să fie de acord să fie carismatic. Well, this fellow was a Calvinist. Băiatul ăsta era calvinist. That was very important. Asta era foarte important. New covenant theology was very important. Teologia noului legământ era foarte importantă. That meant he was not remotely charismatic. Asta înseamnă că nu era nici pe departe carismatic. I thought he made a mistake that uh, he shouldn't have gotten married without solving these differences first. Cred că a greșit pentru că nu trebuia să se căsătorească înainte să rezolve aceste probleme. But that's not what he did. Da, nu a făcut asta. I'm not the one who married him. Nu eu sunt cel care i-am căsătorit. But you could see the problem coming. Dar puteai să vezi problema că urma să vină. And so that's why especially uh, two folks who are in love tend to think love just naturally conquers all. Doi oameni care sunt îndrăgostiți au tendința să creadă că dragostea o să treacă peste toate. But the practical theological differences need to be addressed. Dar problemele practice teologice trebuie să fie dezbătute. Because we, we, we tell the let's say the young couple. Hai să spunem că cuplul tânăr. If your if your spouse to be doesn't change the way they are now. Dacă viitorul tău partener nu schimbă felul de a fi acum. Can you live without the rest of your life? Poți trăi cu asta pentru toată viața ta? Yes or no. Da sau nu. If you said no, dacă spui nu, because you, 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 you thought, well, I'm going to change these things. Pentru că în gândul tău te-ai gândit că o să schimb lucrurile respective. There's no guarantee you will. Nu există nicio garanție că o să o faci. Uh, so if it's important to you now, deci dacă este important pentru tine acum, then you need to address it now. Atunci trebuie să o rezolvi acum. There's some things that where we are when we got married that aren't that important. Sunt anumite lucruri care nu sunt atât de importante în momentul în care ne căsătorim. And we grow into things. Și ajungem să creștem împreună în lucrurile astea. But there's no guarantee. Dar nu există nicio garanție. And as believers, theological how the Bible fits together, I think is quite important. Ca și credincioși, teologia cred că este importantă. Since we are commanded to glorify God in all that we do. Din moment ce suntem ni se poruncește să-l glorificăm pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Yeah. Knowing scripture accurately is quite important. Știind scriptura bine și corect e foarte important. Mm -hmm. So the, uh, unfortunately, uh, at least at this time this fellow is not in a pleasant situation. Din păcate, cel puțin la momentul actual, băr bărbatul respectiv nu este într un loc foarte bun. But he did make a mistake. Dar da, a făcut o greșeală. He made the mistake. He should have resolved these biblical differences before he was married. Trebuia să rezolve aceste diferențe biblice înainte să se căsătorească. And then he made another mistake now that his goal is not to keep her happy but to be biblically faithful. 
Și a mai făcut o greșeală acum pentru că scopul lui nu mai este să fie fidel Bibliei, ci să o facă pe ea fericită. But I think he's a real believer. Dar cred că este un credincios adevărat. And this will work out for his good. Și lucrul ăsta o să lucreze într-un fel spre binele lui. It's just a little it's just going to be a little painful. Doar right că o să fie dureros. 